一种在十九世纪前半主宰东亚海洋，却在不可预测的命运中被彻底遗忘的中国古帆船。他们是同安船。船为十九世纪前半清朝外洋的主要战力。为何同安船会出现在历史上？最主要的起因为一位恶名昭彰的海盗蔡谦。末年开始，清朝国力逐渐走下坡，当时民乱不断，西北爆发白莲教的川楚教乱。华北有天理教之乱，东南又有海盗侵袭，其中最知名的就是一位叫做蔡谦的大海盗，家境非常清寒哈。那呃小的时候呢，就常常遇到这个饥荒，哎、呃、遇到这个饥荒哈啊非常的可怜。那后来呢，他是靠着哈所谓这个弹棉纸哈弹棉花这样呢为生。好，那后来又遇到一个很大的一个呃饥荒，所以只好被迫啊，哈、呃、逼上梁山呢，只只好去做这个海盗。因为自幼家贫，父母双亡，所以沦为海盗。后来呢，他率领的部众越来越多，再加上呢当地呢沿海的秩序不好，所以呢很多人在这种衣食匮乏的情况下。就加入到蔡谦的集团，所以后来呢，他自称为是镇海威武王。那么一般民间呢，把他称为是海皇帝。嘉庆年间。叱咤海上风云的蔡谦，外形却没有大家想象中魁梧高大。史料上记载，蔡谦身材矮小，皮肤黝黑，面色瘦黄，喜欢穿青色的短袖短裤，打赤脚。由于他手段机灵，具有亲和力，很快就号召了一批帮众。几年打拼下来，竟然成为东南沿海最有名的海盗王。相传蔡谦在当时几乎称霸了整个台湾海峡，曾经三度尝试攻打台湾，经过台湾海峡的船只也都要交保护费给蔡谦。而蔡谦之所以这么强大，因为他使用了厉害的同安船。当时的清朝嘉庆皇帝开始派兵攻打蔡谦，但是官兵们发现，在战况激烈当下。同安船比当时清廷所使用的船只整整高了六尺，兵将们根本无法登船攻舰。在风向改变后，蔡谦不见踪影，清朝因此败北。当时的闽浙提督李长庚便奏请清朝开始制造同安船。李长庚与蔡谦在海上缠斗多年，但不幸的是。李长庚在一次追剿蔡谦的战役中殉职，嘉庆皇帝悲痛万分，于是更加的去加强同安船的战力。两年后，蔡谦在王德禄与秋良公的危急下，船沉身故。剿寇成功后，清廷在沿海编制水师，建立同安船舰队，成为外海水师的主力。也因为政府开始使用，民间也开始有商人来使用同安船。同安船可以说是中国木造船的顶峰。然而，英法联军后，清廷战败，开始仿造或者是向西方购买现代化的船舰，木造的同安船也就逐渐的消失。因为攻打海盗，同安船开始。强大，但是呢，也因为一次的战争，同安船开始于历史上消失。历史遗忘了这些中国古帆船，在他们称霸的时代，这些商船
，为东亚人民带来大量的财富。他们既是清代最大、性能最好的外海战船。也是商船与海盗船，但是，在一场改变中国命运的战争里，这些古帆船却被历史的洪流吞噬了。